Bangladesh is one of the most densely populated countries of the world and land is very scarce. So ensuring food security is one of the key concerns of the government. And in that respect, boro rice is crucial. Boro rice is grown from the months from January to May and it is not susceptible to floods or other natural calamities as Aman or Aush. Now the increase in boro-rice production was uh, possible through increase in irrigated area which in turn was made possible with the import of cheap diesel pumps from India and China in the post-liberalization period in the 1990s. Currently there are 1.6 million pumps in the country out of which 0.3 million pumps are electric operated and the rest are diesel operated. And most of the diesel used, in, uh, used for pumping is imported from outside. And also there is a very active water market in Bangladesh where farmers either directly uh, buy water from pump owners or they hire the machine from the pump owners and then buy the diesel from the market and use it to run the pump. তেলের দাম বেশি কিছু কিছুদিন আগে কম ছিল এখন আবার বাড়ে গেছে এই বাড়ে যাওয়াতে মনে করে যে 18 টাকা লিটারে বাড়ছে মেশিন আমি ভাড়ায় যে নেই আমাকে মেশিনওয়ালার সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করতে হয় দুই দিন আগে তারপরে সিরিয়াল নিয়ে তার মেশিন নিয়ে আসি নিয়ে আসে সেই মেশিন আমাকেই সেট করা লাগে আর একটা লেভারও নেওয়া লাগে ডিজেল চালিত ইঞ্জিন দিয়ে যে আমরা পানি নেই এখানে কিন্তু খুব একটা ব্যয়বহুল খরচ হয় আমার সেটা খরচটা ধরেন বিঘায় পার বিঘায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লিটার তেল তারপর মেশিন ভাড়া দেওয়া লাগে দুই হাজার টাকা করে বিঘা মেশিন নিয়ে আসলে সময়ের লস বলতে কি আমাদের সারাদিন এখানে থাকা লাগে এটা একটা সময়ে যায় তারপরে আবার মেশিনওয়ালার বাড়িতে ফের আবার মেশিন পৌঁছায় দেওয়ার লাগে এই যে সময়গুলো এইভাবে আমাদের সময় কিন্তু অনেকটা ব্যাহত হয় কাঁচা নালা তৈরি করার লাগে হ্যাঁ লেবার নিতে হয় এবং এই কাঁচা নালা তৈরি করতে গেলে কিন্তু লেবার খরচটা একটু বেশি পড়ে যায় সেটা ধরেন একটা লেবার নিতে গেলে ধরেন চারশো টাকা হ্যাঁ তারপর সময়ে যায় ওখানে ধানের বাজার তো এখন কম আগে ছিল দুই হাজার এখন পনেরোশো ষোলোশো টাকা তো এইখানে আমাদের একটা বিরাট লস হচ্ছে আর কি countries like bangladesh depend um, entirely on import of fossil fuels and um, right now given the overall uh, world oil crisis uh, in the aftermath of ukraine uh, war um, what we are noticing everywhere is a high rise in the price of petroleum products so as a result um, bangladesh recently has resorted to planned low shedding to save on those import bills so this is one side of the story the other side of the story is that of climate change and the impact that for burning of fossil fuel has on on the global warming levels and bangladesh is also one of the most countries most affected by global warming um how this is relevant for the irrigation sector is that in bangladesh a lot of the irrigation also depends on diesel pumps and these diesel is again one is imported entirely and the second part is that the uh, diesel uh, pumps create uh, carbon pollution and they are also quite polluting uh, for the local environment so in view of all of these both the oil cri price crisis and the climate imperative it is become very important to replace those diesel pumps with a renewable energy and solar irrigation pumps are indeed a very a good option and uh, the work that we are doing with eat call and with other organizations we are trying to understand how these solar irrigation pumps are being deployed and what are the impacts of these pumps on farmers lives and livelihoods eat call began solar irrigation program in 2010 primarily with three major objectives 
which are replacing the diesel run irrigation pumps and promoting an environment friendly irrigation solutions for the farmers by reducing the carbon emission and of course for ensuring the food security of the country. So far under it call financing 1523 solar irrigation pumps are installed uh, which have so far contributed towards generation of more than 42 megawatt peak of electricity across the whole nation, ensuring access to irrigation water and irrigation services for more than 70,000 farmers in Bangladesh. So ITCOL currently follows a fee-for-service business model where the farmers can avail the irrigation service and irrigation water by paying an agreed-upon tariff to the project companies. Now, the project companies are basically the implementers and owners of the pump and they receive financing from ITCOL in terms of concessional loan and grant upon successful installation of the pumping systems. খানে থাকি সকালে লে আমি পেলে টেলে মুছে টুছে সকাল মা চালু করার জন্য রেডি হই চালু করি সলা আর মাঠে আমার আওতার মধ্যে যেটা আছে মাঠ সব মাঠটা ঘুরি ঘুরে দেখি কোথায় কোন কৃষকের পানির প্রয়োজন সেই কৃষকের আইজার যায় আমি খুলে দিই পার মান্থ 3000 টাকা পাই আর কমিশন বড় সিজনে কমিশন সম্পূর্ণ মানে তুলে দিতে পারলে আমি 20 কমিশন পাই আর যেমন ডিজেল পাম দিয়ে যখন আমি শেষ নেই সেই ক্ষেত্রে আমাকে দুইটা লেভেল নিতে হতো পানি দেওয়ার সময় এই দুইটা লেভারের কস্ট আবার জমিতে নালা করতে হতো নালা করতে গেলে আবার দেখা যায় যে দুই চারটা লেভার কস্ট দিতে হয় আর এই সোলার পাম হতে আমার নালা করতে হয় না লেভার নিতে হয় না এই যে অপারেটর দাদা আছে ওনাকে যদি বলি উনি যতটুকু পানি লাগে উনি সেটা সেভাবে দিয়ে দেয় আর এই ডিজেল পাম দিয়ে যখন আমি সেচ দিই তখন তো আমাকে সরাসরি এখানে থাকতে হয় আর এই সোলার পাম দিয়ে পানি নেওয়ার সময় আমাকে এখানে থাকতে হয় না আর এই সময়টুকু আমি অন্যান্য কাজ যা আরও যে কৃষিকাজ আছে বাড়িতে অন্যান্য কাজগুলো করে থাকি টিল ডেট উই হ্যাভ ডান নাম্বার অফ পাম্পস ইন ভেরিয়াস পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড উই হ্যাভ এ টার্গেট টু টু টেন বাই So we have been doing solar irrigation pump for last 10 to 15 years uh, and we have faced uh, various challenges along the way and we improvised the business model or the implementation model as we uh, went along with various lessons learned from the program. At this moment the relevant risks I, I'd say is uh, the installation of uh, electric pump in an existing solar irrigation pump area. Uh, so for this we are at this moment discussing with the government relevant government agencies uh, to solve the issues on case to case basis and also uh, now various other government agencies are involved in solar irrigation implementation uh, so it's very important that there is an in uniformity in implementation modality or uh, in business model uh, as applicable uh, in case of uh, successful uh, side by side implementation of pumps সোলার পাম্প হওয়ার আগে আমরা ডিজেল পাম্প দিয়ে পানি নিতাম আমরা জমি চাষ করি প্রায় এক একরের মতো সেখানে আমাদের অনেক খরচ পড়তো এবং অনেক সময় অপচয় হইত আমাদের জন্যে আর অনেক কাজও আমাদের করা লাগতো যেরকম ধরেন নালা করা মেশিন বাড়ি থেকে নেওয়া আবার মাঠ থেকে আনা আর বর্তমানে আমরা যে যেভাবে আমরা পানি নেই সোলার পাম্প দিয়ে এটা অনেক এখন সময়ের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে এবং আমরা এটাতে খুব সিম্পলভাবে পানি নিতে পারি যেমন আমরা স্বামী স্ত্রী দুইজন চাষাবাদে কাজ করি এখানে আমার এখন আর থাকা লাগে না কিন্তু আগে আমার থাকা লাগতো কারণ মেশিন আনা নেওয়ার কাজে আমাকে সাহায্য করা লাগতো আর বর্তমানে আমি অন্য একজন অন্য একটা কাজ করি শিক্ষকতার কাজ করছি আর আমার স্বামী বাড়িতে সে কৃষিকাজ দেখাশোনা করে যেটা তার পক্ষে খুবই সম্ভব হয়েছে সোলার পাম্প হওয়ার কারণে Now, many of these solar pumps are off-grid. The one, again, the one that we are seeing in our background, the BMDA one, is an off-grid pump, which means that even when the pump is not in use, it still is producing electricity, but the electricity is not really being utilized. So there could be this option of grid connection, uh, and uh, the each call pumps are where we are doing that grid connection of, uh, of, you know, whatever is the extra electricity can go to the national grid. And that is one of the pilots that we are doing uh, with uh, in collaboration with it call um, the idea is that the excess energy that is produced beyond the use for irrigation will actually go to the national grid and that would improve and will help achieve the overall objective of increasing the renewable energy mix in the entire um, uh, power mix of the country 
The Swiss Agency for Development and Cooperation, through its Solar Irrigation for Agriculture Resilience project, is actually exploring if adoption of solar irrigation could actually emerge as a water energy solution for securing the agrarian livelihoods of smallholder farmers in South Asia region. In this context, we are also supporting work in the country of Bangladesh to actually explore three key questions. One of them is whether adoption of solar irrigation can lead to uh, more benefits for smallholder farmers at the local level. The second question is whether there are actually financially viable models of solar irrigation adoption which could be actually explored by the government of Bangladesh through its different programs and schemes. And third and very importantly, a question is if the adoption of solar irrigation actually affects the groundwater situation in the country. Uh, through the Solar Irrigation for Agriculture project, short form as SOLAR, we hope to at least provide some solutions and some evidences to the policymakers of the country which could be of benefit going forward. Get to know more about the solar project on our website solar.eme.org.